Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis le salon des micro-entreprises de Paris. Nous allons savoir aujourd'hui ce qu'est un bon créateur. Ben oui, on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Est-ce qu'il faut être un bon manager Est-ce qu'il faut être un bon développeur Un bon commercial Un bon... Ma... On ne sait pas. Et là, on va savoir avec Amine Shelly. Vous êtes enseignant-chercheur, responsable de la spécialisation management entrepreneurial à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises de Paris. J'ai tout dit. Absolument. Vous allez nous dire euh, ce qu'est pour vous un bon créateur d'entreprise, mais vous allez nous dire pourquoi, parce que vous avez vu pendant ce salon euh, des dossiers et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, euh, on a la chance à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise d'être partenaire euh, du Grand Prix Médicis Salon Micro-Entreprise depuis, euh, je crois, une dizaine d'années. Et à ce titre-là, en fait, on analyse les dossiers qui sont envoyés par tout créateur d'entreprise à ce salon-là. Donc, ce sont des, des business plans, en fait. Et euh, on doit faire euh, la sélection de, parmi donc, cette année, 200 dossiers, les ramener à 20. Et ensuite, avec les responsables du salon et les responsables de Médicis, choisir les six meilleurs, donc les six nominés, auxquels on va donner le premier prix qui sera donné demain. Et donc, à ce titre-là, en fait, je travaille avec mes étudiants de la promotion, donc, cinquième année management entrepreneurial. Et on fait passer donc ces business plans, j'ai envie de dire, à la mouinette pendant une semaine, tout entière, en travaillant là-dedans. Donc euh, à ce titre, pour répondre à votre question, un bon créateur, euh, à mon sens, c'est quelqu'un euh, qui euh, se rapproche énormément, en tout cas, de son projet. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre l'homme, avec un grand H, donc homme ou femme, et le projet lui-même, euh, en ce sens où euh, il amène une différenciation extrêmement importante et c'est un point extrêmement important dans l'analyse des données auxquelles on accorde de l'importance pour le vainqueur, mais également que cette différenciation et la stratégie qu'il met en place est cohérente par rapport à son approche financière. Est-ce que c'est pas dur de se différencier aujourd'hui Tous les concepts, on dirait que tous les concepts ont été éprouvés, il n'y a plus rien à inventer, donc on ne peut que copier ou reproduire déjà des choses qui existent. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de trouver des choses originales alors, euh, oui, c'est facile de trouver des, des choses Alors, alors comment Donnez-nous donnez le... C'est très simple. Déjà, il faudra commencer. Je pense qu'en France, on a un problème. C'est celui de se dire euh, que, bon ben, euh, pour créer une entreprise, si je n'ai pas d'argent, euh, si je n'ai pas les connexions nécessaires, je ne partirai pas dans la création d'entreprise. Il me semble, c'est une approche anglo-saxonne nouvelle, euh, aujourd'hui, qui s'appelle l'effectuation, et qui consiste à dire qu'il ne faudra pas voir l'objectif final, mais plutôt voir ce qu'on a, et commencer avec ce qu'on a pour atteindre un objectif qui peut ne pas être l'objectif auquel on a tracé au départ. Oui, donc ne pas fantasmer sur du plus qu'on ne pourra peut-être pas avoir, mais adapter par rapport à nos moyens. Absolument, c'est-à-dire oui. commencer avec ce qu'on a et surtout commencer. C'est-à-dire l'étude de marché, c'est très bien, on parle toujours d'étude de marché et tout, mais j'estime que l'action doit être directement sur le terrain et pas uniquement et forcément pour aller chercher des informations entre guillemets études de marché ou autre. Oui, c'est comme le business plan. Le business plan ne reste que de la prévision. Absolument. Ce qui compte, c'est ce que le créateur va faire. Totalement. Et donc la différenciation est possible si jamais on inculque et on éduque, et c'est ce qu'on essaie de faire à l'école des régions et créateurs d'entreprise, cette optique de créativité et cette optique de vigilance entrepreneuriale. Et je pouvais faire l'exercice chez vous, vous avez peur sortir de chez vous, regarder autour de vous autrement les choses et à chaque fois poser-vous les questions. Avec cette situation, qu'est-ce que je peux trouver comme idée de création de valeur Qu'est-ce que je peux trouver comme idée de création de nouvelles entreprises Vous allez voir que les problèmes quotidiens, eh ben c'est un milliard d'idées nouvelles de création d'entreprises. C'est quand même un peu castrateur parce que tout le monde rêve à quelque chose d'immense, euh, d'avoir plein de sous pour faire plein de choses. Est-ce que les créateurs, qui sont de grands créatifs pour le coup, peuvent se contenter du moins alors qu'ils veulent le plus Et eh ben justement, c'est un changement de paradigme si on peut dire, c'est un changement de façon de voir les choses. Oui, ils peuvent se contenter du moins. Pourquoi Parce que c'est une expérience et chaque expérience est bonne à prendre parce qu'ils vont accumuler, ils vont apprendre quelque chose, apprendre leur métier d'entrepreneur. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage d'une certaine élite. Ce ne sont pas des êtres extraordinaires. Et c'est le message qu'on doit passer aux jeunes, surtout, qui veulent créer. C'est quelque chose qui est possible à tous. Maintenant, c'est un processus, c'est un muscle. Et à ce titre-là, peut-être qu'il faut s'entraîner pour être un bon entrepreneur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres grandes choses à savoir pour devenir un bon créateur alors, l'autre chose peut-être qu'il faudra savoir, c'est qu'en France, on a plein de dispositifs, plein d'aides qui vous aident vraiment à y aller. La simple, le, le, j'ai envie de dire, le problème, le problème c'est d'aller chercher cette information. Donc, peut-être, euh, le, le, ce type de salon, votre télé, franchement, que je connais un petit peu et qui est une bonne, une bonne chose, me semble-t-il, et l'information existe. Donc, tout simplement, aller à la bonne personne, au bon endroit, pour aller chercher des aides qui vont aider les entrepreneurs à réussir. 
Amine Shelly, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue et puis de nous avoir expliqué ce qu'est pour vous un bon créateur. Chers amis, j'espère que vous êtes de bons créateurs aussi. En tout cas, si vous appliquez ces conseils, ça va aller tout seul. Merci beaucoup et à très bientôt.